เพียงเพราะเธออิจฉาผู้หญิงที่ได้เกรดดีเยี่ยมเธอจึงเทคแฟลงในสมุดบันทึกของเธอจากนั้นลากหญิงสาวไปที่โรงยิมปล่อยให้เธอคลานไปบนพื้นเหมือนสุนัขในที่สุดก็ได้ที่ม้วนผมร้อนทิ้งบาดแผลอันน่าสยดสยองไว้บนหญิงสาวจนไม่เหลือเนื้อสุขภาพดีสักชิ้นบนร่างของหญิงสาวพวกเขาแค่ปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปหญิงสาวแจ้งความกับตำรวจหลายครั้งแต่เนื่องจากอิทธิพลของครอบครัวเธอจึงได้เรียนรู้มากมายตำรวจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในชั้นเรียนและตำหนิหญิงสาวสําหรับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ขาดออกจากกันด้วยเพราะเรื่องลุกลามไปถึงสถานีตำรวจพิษไม่พอใจมากที่หญิงสาวขัดขืนในเวลากลางคืนพวกเขาบุกเข้าไปในห้องของหญิงสาวถึงเงินทอนที่หญิงสาวทํางานหนักเพื่อสะสมสะสมใหม่ขู่ให้สาวเต้นให้ดูดูเรียวขาสวยของสาวสาวเรียนในใจรู้สึกไม่พอใจจับเหล็กทรมานเด็กหญิงจากนั้นเด็กหญิงก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาคนเดียวเธออยากจะกระโดดลงไปเพื่อจบเรื่องทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ยังกลับมาเธอไม่ได้คาดหวังที่จะถูร่างกายของเธอคืนที่ฮิมะตกเธอถอดเสื้อออกเกล็ดฮิมะเย็นๆตกลงบนกลางเถาไม่วันต่อมาเด็กหญิงไปหาครูประจําชั้นเพื่อขอลาหยุดเรียนเหตุผลที่ออกจากโรงเรียนเด็กหญิงบอกตรงๆว่าเป็นเพราะโดนบูลลี่แต่ครูประจําชั้นให้เขียนเหตุผลอื่นแทนเพราะมันจะส่งผลต่อเรซูเม่ของเขาหญิงสาวปฏิเสธทันทีครูประจําชั้นถลกแขนเสื้อขึ้นโดยไม่คาดคิดถอดนาฬิกาออกหลังจากล้มเหลวแม่ของครูได้ให้เงินกับแม่ของเด็กสาวเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์บังคับให้แก้ไขเหตุผลของการหยุดเปลี่ยนเมื่อหญิงสาวกลับมาที่บ้านเช่าแม่ของเธอก็พลากทุกอย่างไปเสื้อผ้าและหนังสือของเธอกระจัดกระจายอยู่บนพื้นหลังจากนั้นเธอถูกบังคับให้ไปทำงานรอยแผลเป็นบนร่างกายของเธอบางครั้งทําให้เกิดอาการแพ้บาดแผลในใจทําให้เธอนอนไม่หลับหญิงสาวสาบานว่าเธอจะแก้แค้นอย่างแน่นอนฝันของเธอคืออะไรนั่นเธอเราเพียงรอจนกว่าจะถึงภายหลังหลายปีผ่านไปเขากลายเป็นนักพยากรณ์และแต่งงานกับไทยจิตครอบครัวสามคนใช้ชีวิตยังมีความสุขตลอดไปและหญิงสาวก็ทํางานหนักเพื่อผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในที่สุดก็ได้เป็นครูโรงเรียนประถมโดยบังเอิญเป็นครูใหญ่ประจําชั้นของลูกสาวผ่านการสืบสวนและสั่งสมมาหลายปีในที่สุดแผนการของเธอก็สามารถเริ่มต้นขึ้นได้รับฟันจ่ายฟันจ่ายตาต่อตาจ่ายความเจ็บปวดสําหรับความเจ็บปวดสู้กลับแต่มันยุติธรรมเกินไปหรือเปล่าในการประชุมนักเรียนเก่าเธอปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาทุกคนประหลาดใจทักทายให้พวกนี้ด้วยรอยยิ้มรอให้นักเรียนหญิงพูดเธอกลับมายืนปรบมือและโห่ร้องบนอัธจันทร์ยอนจินฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของดงอื่นรอทุกคนเดินตรงไปหาดงอื่นและตกเธอแต่ดงอื่นไม่โกรธตรงกันข้ามยังพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองอีกด้วยก่อนไปโควิดดูยอนจิระเพื่อนร่วมชั้นของนำพาดพิงยอนจินมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณมองไม่เห็นสีดาวทั้งหมดวันต่อมายอนจินได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนเมื่อรู้ว่าดงอื่นกลายเป็นครูประจําชั้นของลูกสาวเธอรีบไปโรงเรียนกลัวดงอื่นจะเอาผิดกับลูกสาวนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนว่าฉันมาที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ยอนจินก็ยังไม่กลัวยังคงนึกถึงดงอื่นเด็กสาวที่ถูกเธอรังแกคุณไปที่นี่ทุกวันจะต้องน่าสนใจใช่ไหมเส้นทางที่จะมาถึงที่นี่เจ็บปวดและอยากตายแต่การเดินที่นี่น่าสนใจจริงๆมีเธออยู่ก็สมควรตายใช่ไหมแม้แต่คนช่วยอย่างเธอก็ยังอยู่ดีมีสุขได้จนถึงทุกวันนี้โชคดีที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้พบคุณอีกครั้งโดยเฉพาะวันนี้ฉันรู้สึกมีความสุขมากยินดีต้อนรับสู่คลาสยิมยอนจินของเราฉันทําอะไรดงอื่นไม่ได้ยอนจินไปพบผู้อํานวยการโรงเรียนประถมโดยตรงจงใจเอาเงินออกอย่างรวดเร็วขอให้ครูใหญ่และดงอื่นออกแต่ครูใหญ่บอกว่าดงอื่นได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการโรงเรียนฉันไม่มีสิทธิ์จัดการมันเองเธอต้องกําหนดเป้าหมายไปที่ภูมิหลังของดงอื่นหวังว่าจะพบช่องโหว่เล็กๆน้อยๆเป็นที่จับเธอแต่ภูมิหลังของดงอื่นเกือบจะสมบูรณ์แบบเธอไม่มีโอกาสยิงเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้ชั่วคราวยังไม่เต็มใจแต่ก่อนที่เธอจะไปเธอเดินผ่านห้องเรียนเห็นดงอื่นถือกันไกรยืนอยู่ข้างลูกสาวหลังเลิกเรียนเธอบุกเข้าไปในสํานักงานหวังใช้เงินแก
ถ้าเธอบอกให้สามีมหาเศรษฐีของเธอรู้ผลที่ตามมาไม่สามารถจินตนาการได้มั่นใจได้เลยว่าฉันจะไม่ปฏิบัติต่อลูกสาวของเธออย่างเลวร้ายมาตายด้วยกันอย่างช้าช้ายอนจินฉันอารมณ์ดียอนจินแม้จะโกรธมากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเพื่อปกปิดความจริงได้แม้แต่เก้าเดียวเพื่อไม่ให้สามีหาว่าเธอเป็นผู้ที่ต้องกระทบเหลือกออกเธอเสนอให้พาลูกสาวไปต่างประเทศแต่ปฏิเสธเพราะลูกสาวยังเด็กเกินไปแผนล้มเหลวเธอต้องการค่าดงอื่นโดยบอกว่าครูประจำชั้นของลูกสาวเป็นบ้าบอกสามีและคณะกรรมการโรงเรียนให้เจรจาไล่เธอออกแต่สามีของเธอต้องการให้เธอระบุเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงยอนจินพูดไม่ชัดทำได้เพียงแซงทําเป็นโง่และเห็นว่าตนไม่สามารถทำอะไรตรงหน้าได้แผนการแก้แค้นของดงอึนกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นเธอเช่าบ้านใกล้บ้านของยอนจินติดตามนิสัยการกินของครอบครัวเขาในช่วงเวลานี้เธอค้นพบว่ามินหูชอบโกเป็นสัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เท่านั้นที่อ่านหนังสือแม้แต่ไปสวนสาธารณะทุกวันเพื่อดูคนแก่เล่นหมากรุกวันหนึ่งเธอได้พบกับลีในสวนสาธารณะเพียงแค่มองเพียงครั้งเดียวลีก็ตกอุ่นรักดงอึนแม้ว่าดงอึนจะเย็นชามากก็ตามแต่ลียังคงฟังความรักสอนเธอเล่นหมากรุกจากนั้นหมากรุกของดงอึนก็พุ่งสูงขึ้นดูถึงเวลาสุกงอเธอเริ่มแผนการแก้แค้นขั้นที่2จงใจที่จะเรียกร้องความสนใจจากมินโฮเธอไปที่ที่ผู้ชายเคยไปอาศัยทักษะที่น่าทึ่งของเขาดึงดูดผู้คนให้เข้ามาดูและมินฮูก็บังเอิญอยู่ในหมู่พวกเขาด้วยดงอึนชนะเกมหมากรุกไม่เพียงแต่เขาได้รับรางวัล 20,000 วอนเท่านั้นแต่เขายังดึงดูดความสนใจของมินฮูด้วยจากนั้นเขาก็หันหลังและเดินจากไปมินฮูกลับถึงบ้านและเริ่มสร้างตําแหน่งของดงอึนขึ้นใหม่เขาเรียนมาครึ่งวันแล้วก็ยังแก้ไม่ได้ในใจรู้สึกสงสารดงอื่นขึ้นมาทันใดยอนจินเจ้าชู้ต่อหน้าเธอเขายังแซงทําเป็นไม่เห็นหลังจากนั้นเขาก็ไปที่ห้องหมากรุกเกือบทุกวันเขาหวังว่าจะได้พบดงอื่นอีกครั้งแต่ทุกๆสองสามวันเขาต้องจากไปด้วยความผิดหวังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็พบดงอื่นที่ประตูเขาแทบรอไม่ไหวที่จะเล่นหมากรุกกับเธอระหว่างทําดงอื่นก็ไม่หลบตาแต่ทุกการเคลื่อนไหวทําให้เขาปวดหัวเขาอดไม่ได้ที่จะถามคําถามดงอื่นทําไมใช้เวลานานจังกว่าจะมาถึงห้องหมากรุกดงอื่นตอบเพราะมีงานเธอทำงานอะไรหาผู้ชายบริสุทธิ์เพื่อโกงเงินหลอกหัวใจของเขาฉันไม่รู้ว่างานของเธอดีหรือเปล่าใช้ได้เพราะฉันเป็นคนดีไม่มีอะไรนอกจากเงินคำตอบนี้กระแทกใจทันทีในที่สุดเขาก็พ่ายแพ้ในการต่อสู้และดงอื่นหลังจากได้รับเงินก็เริ่มใช้การผูกมัดแบบอ่อนทำท่าจะลุกออกไปด้วยเหตุนี้เขาจึงพูดขึ้นเพื่อหยุดเธอเสนอเงิน 50,000 เพื่อเล่นเกมต่อไปของเธอดงอึนดูภัยนอกดูเฉยเมื่อแต่แอบมีความสุขอยู่ข้างในเธอรู้ว่าเป้าหมายสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเข้าใกล้การแก้แค้นยอนจินอีกก้าวหนึ่งจากนั้นเธอก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อทานอาหารนี่เป็นวิธีเดียวที่จะกลับบ้านของมินฮูและเธอปรากฏตัวอีกครั้งในไม่กี่นาทีต่อมาเห็นดงอึนอยู่ในร้านสะดวกซื้อเขาเดินเข้าไปโดยไม่พูดอะไรทําไมคุณถึงชอบเล่นหมากรุกฉันชอบความรู้สึกของการเสี่ยงชีวิตเพื่อต่อสู้ในความเงียบดินแดนที่ฝ่ายตรงข้ามทุ่มเทให้กับการสร้างต้องทำลายจึงจะชนะคำตอบนี้แทงใจดำของมินฮูโดยไม่ได้ตั้งใจเขาฝากชื่อไว้กับดงอึนบอกให้ดงอึนไปเรียนกับเขาถ้าเขามีเวลาแต่ดงอึนไม่มีความตั้งใจที่จะติดต่อเขาอีกในการต่อสู้ทางอารมณ์ความคิดริเริ่มหลักคือการยอมรับความพ่ายแพ้เธอต้องการให้มินูทนไม่ได้แต่ริเริ่มที่จะติดต่อเธออีกครั้งหลังจากวางหลักฐานแล้วดงอึนก็เริ่มแผนการล้างแค้นขั้นที่2เธอไปหารุ่นน้องในกลุ่มเรียนชวนทํางานหาเงินเก่งในกลุ่มวิชาการไม่มีใครรู้ความจริงจังนักเรียนชายชื่อไว้ทุกตีเขาอย่างรุนแรงเด็กนักเรียนยอนจินล้อเรียนบ้านของเขารุ่นน้องไม่พอใจแล้วดงอึนบอกให้เขาจับผมของนักเรียนชายฉันจะช่วยให้เขาหันกลับมาถ้ากล้าหลอกลวงค่าก็จะต้องตายแน่รุ่นน้องรีบรวบผมนักเรียนชายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนดงอึนเปิดเผยข้อมูลชิ้นหนึ่งกลายเป็นว่าในปีนั้นพวกเขาแยกตัวนักเรียนหญิงอีกคนออกจากกันจากนั้นเด็กหญิงก็กระโดดน้ําเสียชีวิตทุกคนคิดว่าเธอทนการทรมานไม่ไหวจึงฆ่าตัวตายแต่จริงๆแล้วเธอถูกคนอื่นถักลงไปชั้นล่างเฮพูดว่าอะไรนะมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันทําฉันไม่ได้ฆ่าฉันรู้ฉันหมายความว่าคุณไปหาฆาตกรคนนั้นและของเงินนี่คือความฉลาดในมือของฉันเธอบอกให้รุ่นน้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อหา
จากนั้นจึงส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังสมาชิกกลุ่มวิชาการทั้งหมดแม้แต่สามีของยอนจินก็ไม่ให้อภัยเขาวางแผนที่จะทำเงินก้อนใหญ่แล้วหลบหนีไปต่างประเทศ